Hello, Fatima. How are you doing today? Ready for the class, Fatima? Va a estar solo como oyente, Fatima. Bueno, para comenzar vamos a empezar a revisar el ejercicio que nos quedó pendiente ayer de las proposiciones de tiempo. No sé si está lista, Fátima. Hola, Katima, ¿me escucha? Hello, teacher, yes. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok, gracias por confirmar. Eh, no sé si um, tenía alguna duda o pregunta con los ejercicios de ayer o si los lograron finalizar. Yo ya lo finalizé. ¿Ya los finalizó? Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, veamos, ¿podría leer la oración 2, por favor? ¿Cómo le quedó? We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Eh, how do you say, eh, ¿Cómo se pronuncia? Would you like to come? Would you like to come? Excellent. Yes. Would you like to come? Uh -huh. And the correct answer is on, as you say. Como dijo Fatima, on. Eh, ¿Tendrá la número tres, Fatima? Yes. Uh, it'll be finished my work at an hour, then I can go home. Okay. Um, en esta, recuérdense que con la de la, decíamos que era in para las expresiones como in a few minutes, in an hour, que la dimos como ejemplo, porque pues ahí solo tenemos in a few minutes, pero okay. sí también es in, a, in an hour, como decir en una hora, in an hour. Ok. Eh, number four, Fátima. When is a meeting? Is it at two o'clock? Correct. At two. At two o'clock or at two p.m. That's okay. Fatima, number five. I like to get up really early on sunrise when the birds start to sing. And sunrise, and veamos, sunrise. So you say in... Ah, uh, sorry. In, sorry. In... Aha, uh -huh. in the... Oh, no. I at, like the... Sorry, sorry. At... Yes, at sunrise. As the sunrise is acá and at, at sunrise. Is al, a la salida cuando el sol sale, at sunrise. When the birds start to sing. Very good. Thank you so much, Fatima. ¿Alguien más que quisiera continuar con las siguientes cuatro? Para chequear. Lilibet, Xiomara, Corina, Catherine. Ok, I have Lilibet. Yes, Lilibet, and number six. Tom's birthday is next week on January 14th. That's correct. Thank you so much. Number seven. My grandfather was born in the 50s. In the 50s. Excellent. And number eight. Will we be on time or will we miss our flight? Excellent. 
on time. And number nine. My family and I like to ski, to ski in winter. In winter, excellent, very good. Uh, Xiomara, would you like to continue? Or Corina, Catherine, Andrea? Alguien que quisiera continuar? Yo, are there any holidays on October? Number 10, uh, on October? Mm. Los meses, eh, cuando se va a decir nada más el mes, tenemos el ejemplo aquí, February, in. Cuando nada más mencionamos un mes, like that, es in. Ajá. Yo en el número 10 sería in, in October. Bien, la 11 sería at. Ok. Ajá, uh -huh. that's correct. At noon. Next, Katherine. Um, at. Excellent. At night. Mm -hmm. 13. In. In. Mm -hmm. uh, okay, ahorita sí escribí. Okay, very good. Uh, 14. On. Yeah. Milnight at very good Catherine. Thank you so much for your participation, Lilibet, Catherine, and Fatima. So um there are more exercises. Uh, tenemos más ejercicios para seguir practicando eh, lo que es on, in on, pero pues por ahorita vamos a seguir un poquito más eh, practicando las expresiones. Eh, ya no en oraciones así para variar, porque el otro ejercicio es igual que este, solo que son más oraciones, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un repasito de esto y luego pues le voy a mandar el otro documento con más oraciones para que practiquen, pero no lo voy a hacer ahorita porque es como eh, mucho de lo mismo. <ríe> Entonces, para variar un poquito, vamos a practicarlas así, como con time expressions, usando siempre in, at, on, las preposiciones de tiempo, pero vamos a ir llenando eh, en este caso las eh, eh, pequeñas eh, preguntas que tenemos ahí. Solo voy a ir a donde está el audio para que lo puedan escuchar desde ahí. Y así escuchan una pronunciación que no sea la mía, una diferente. Ok. Uh, ¿Dónde estaban las palabras? ¿Dónde estaba? Ok, here. And let's see. Ok, y de paso, estamos, acuérdense que el tema de esta sección 3 son las WH questions, que son las que están eh, de este lado del cartelito. Esta de acá, que son las WH questions o information questions y también las yes no questions. Para hacer un pequeño repaso, las yes no questions también son como conocidas como preguntas de respuesta corta y podemos responder con un yes o con un no, lo que hemos estado estudiando. Eh, inician con el auxiliar do. ¿Para qué sujeto usamos do? ¿Para qué sujeto se usa do? I, you, they, we. I, you, we. And they. And they, excellent. I, you, we, and they. Usamos eh, do. El dash se utiliza cuando el sujeto es. Y. Singular. Y, ajá. Uh -huh. Tercera persona singular, porque digamos, eh, mmm, como decir solo singular, I es singular, es yo. 
pero es primera persona, yo. Entonces, ese no ocupa das. Tampoco you, porque you eres tú. También es singular, pero es segunda persona. Entonces, el das es para tercera persona, he, she, it, y singular. Luego recuerden que se escribe el verbo después del sujeto y en ningún caso se altera, ¿verdad? Porque para eso sirven los auxiliares. Um, y luego tenemos las eh, WH questions, que en este caso estamos preguntando what time para practicar time expressions eh, y when, ¿ok? When, etcétera. Ahí tenemos un par de ejemplos de preguntas. Vamos a escucharlas. Solo déjenme compartir audio porque si no, no va a funcionar. Ay. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have dinner? At eight o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Do you get up early? Get up early. No, I get up late. Does he at lunch at noon? Ok, les voy a poner el audio nuevamente y voy a ir haciendo pausa para que ustedes puedan repetir en casa. Recuerden, eh, vamos a hacer la práctica para que pues vayamos ganando fluidez y me, eh, siempre practicando pronunciación, pero lo vamos a hacer siempre con los micrófonos off por eh, la velocidad de internet, ¿verdad? Que a veces este, hay retrasos, entonces se va a oír como unos adelante, otros atrás, en así. Page 39, Exercise 7, Grammar Focus. Simple Present Questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner?
at eight o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Well, for the next exercise, we have to complete these questions we do or does, the questions that we have here. So, oh, yeah, yeah. Okay. Well, stop here. Remember that uh, you can do it on your PDF or you can do the exercise in your notebook. The only thing that we need to add here is the auxiliary do or does. I'll give you time for you to complete the questions and then we're going to check and practice.
Ready to check the answers? Have you finished? What do you have in number two? Let's see. Um, a little event. What do you have in number two? What time do you go home on Fridays? Excellent. That is correct. What time do you go home on Friday? Number three, Fatima. Tengo duda. Creo que es. Do your father work on weekend? Ajá. Uh -huh. Pero dice que tiene duda, ¿verdad? Sí. Ok, Fatima. El sujeto es tu padre. ¿Qué persona es tu padre? Tercera persona. Tercera persona. Entonces sería... Tú. Para tercera persona ocupamos... Das. Ajá, porque entonces en este caso estamos hablando de, de él, ¿verdad? De su sí. papá. Ajá. Entonces ahí creo que ya aclaramos la duda. ¿Y tendrá sí, la sí. cuatro, Fátima? Será... Eh, das también. Das también. Does your mother cook every day. Correcto, Fátima. Das your mother. Ok. Y Edwin, la cinco. La cinco yo la tengo como das your parents. Mm, das your parents. Uh -huh. ¿Estás seguro que es das para your parents? Sí, así la tenía, pero si no es do, entonces. Es do, porque habla de ambos, de papá y mamá. Yeah. Entonces, ajá, se convierte en, en un plural, ¿verdad? En ellos. Uh -huh. Muy bien. Veamos, eh, Corina, number six. Eh, igual creo que es do, when do your parents shop? Excellent. That's correct, Corina. Do. When do your parents shop? Good. Tiomara, do you have the number seven? Number seven is do you check your email at night? That is correct. Thank you so much. Um, you. Number eight. Um, no sé quién más esté disponible. Si me he ido a los que veo que están por ahí. Number number eight. Do. Do. Very good, Blanca. Creo que me dio la respuesta. Yes. Uh, number nine. Do. Yes, Blanca. That is correct. Do. Number 10. Das. Das. Ajá, es correcto. La de su... Your best friend. Tercera persona singular, ¿verdad? Ya sea él o ella. Do. Excellent. Do. What time do your father get up? Okay, for the next exercise, we are going to practice speaking and we are going to use the time expressions. Utilizar estas time expressions en nuestras respuestas. Así vamos a... a... Licenciada, perdón. Perdón que interrumpa. Sí, Carolina. Sí, yo estoy, no sé si es mi teléfono, pero ok, pero cuando usted habla, escucho bastante interferencia, si es ruido. Sí, vamos, ahorita ya, ya puse en mute todos los micrófonos porque alguien, no sé, se replicaba, hacía como una interferencia. Uh -huh. Ah, ok, gracias. Sí, ok, bueno, ahora sí creo que ya, ya escuchan mejor. Mm, ok, el ejercicio, como les mencionaba, vamos a ir uh, utilizando estas time expressions Vamos a practicar repetición siempre con los micrófonos en silencio. Pueden hacerlo ustedes en casa para que 
practiquemos y evitar por la, la interferencia o ruidos eh, de fondo. Let's repeat. Um, early. Early. Late. Late. Every day. Every day. Esta la segunda E no se pronuncia, entonces no como every. Every day. At nine. At noon. At midnight. At night. In the morning. In the afternoon. In the evening. On Sundays. On weekdays. On weekend. Yes, Fatima. Es que tengo una duda en cuanto al ejercicio que acabamos de realizar en la número 11. No sería das también. Excelente, Fátima. Excelente. Buen catch ahí. Vamos a borrarlo porque sí, es das. Ok. Ya sin duda, ¿verdad, Fátima? Sí. <ríe> sí, sí, tiene razón. Es das. Y yo creo que quizás yo escribí mal. Y escribí do, pero si sí, es das. What time does your father? Ajá. Okay. Muy bien, Thank Fátima. You. Muchas gracias. In what time does your father get up? Okay, any other um, question or uh, clarification <laughs> or question about the pronunciation? Ok, el ejercicio es, um, vamos a practicar speaking y de la manera que vamos a hacerlo es preguntando y respondiendo. Las preguntas las tenemos acá, que es el ejercicio que acabamos de completar y utilizar las time expressions que están aquí. Como ven, ahí están las proposiciones de tiempo para que nos vayamos también ejercitándolas Hablando, no solo con estar haciendo oraciones para no hacer tan repetitivo el, el ejercicio, ¿verdad? Solo podemos hacer así speaking y así se nos va a ir quedando eh, las, las frases así como at noon, at midnight, at nine, in the morning, in the afternoon. Entonces tratemos de utilizar las time expressions en todas nuestras respuestas. Eh, por ejemplo, aquí vemos que la pregunta va on weekdays. Entonces ya me queda en mi mente, ¿verdad? Que on, para decir los días de semana, en días de semana es on weekdays. Y así nos vamos eh, eh, completando también la respuesta. Por ejemplo, si preguntan, do you get up early on weekdays? You, so you can answer, yes, I do. I get up very early on weekdays, or you can say the time. So you can say, yes, I get up at 4 a.m. on weekdays. Entonces ya practiqué eh, con dos preposiciones. ¿Preguntas? No questions? Okay, so... Uh, let's let's do a couple of um, vamos a hacer un par así juntos um, uh, Lilibet, do you get up early on weekdays? Yes, I get up early at on weekdays uh, Yes, <laughs> on weekdays, thank you <laughs> Okay, yeah, puede decir yes, I get up early on weekdays y puede decir también la hora. Creo que esto también quería decir y la interrumpí. I get up at y luego la hora. Uh -huh. O puede decirlo al revés. Uh, yes, I get up at 4 a.m. or at 5 a.m. o 6 a.m. Lo que ustedes, cada quien va a variar ahí, ¿verdad? Yes, I do. I get up at uh, 5 a.m. on weekdays. Siempre lo repitiendo. La idea es hacerlo speaking de una vez, 
pero no sé si sienten más cómodo escribir primero sus respuestas o quieren hacer speaking de una vez. Ustedes dirán. Yo preferiría escribirla primero. Ok, uh, ir escribiendo sus respuestas para después solo practicar. Ok, sí. Entonces, este, le voy a dar tiempo para que vayan escribiendo sus respuestas y después lo voy a mandar a los breakout rooms. Igual, cualquier pregunta o si tienen duda de alguna respuesta o quieren que revisemos, pueden estar escribiéndolas en el chat de la meeting o me pueden decir, yo voy a estar aquí en la sesión principal escuchando por cualquier eh, duda o pregunta. Pueden escribir las respuestas en su cuaderno. En, tal vez solo pregunta uno y la respuesta, pregunta dos y la respuesta, o solo las respuestas como les salga mejor
Okay, uh, we're going to check attendance. Vamos a dejar de compartir un momento, a pasar asistencia y luego haríamos la práctica de, de speaking, ¿verdad? Preguntar y responder, preguntar y responder de manera verbal. Vamos a chequear asistencia. Just one moment. Hey, Andrea Marisol. Present. Blanca Luz Joven. Present. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Claudia Stephanie Funes. Claudia Stefali Pune. Corina y Amile Alfaro. Present. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Eh, Fátima Claribel Majano. Present. Mm -hmm. Irving Alexis Aguirre. Present. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Laura Regina Andrade. Lili Betel Carmen Alfaro. Present. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Y Xiomara Marisela Mariona. Present. Ok, thank you. Ok, I'll create the breakout rooms for you to practice asking and answering the questions. Eh, recuerden que speaking también es otra habilidad que necesitamos practicar y que mejor momento que ahorita en la clase con sus compañeros. Teacher, no sé qué hice, pero me sale ya lo de unirme al grupo. Lo vi, creo que le di salirme o algo porque no me, ya no me salió. Ah, ok, ok. Yeah.
7 p.m. ¿At qué, perdón? Solo at 7 p.m. Y la otra respuesta que puse es I, go, I come home at 7 p.m. on Fridays. Las dos están buenas, solo que digamos la primera como corta y la segunda es como larga, como la respuesta uh -huh. larga, porque da como sí, más bueno. Ah, y en la primera o lo, la hora, la hora, pregunto, la hora, dos. <ríe> la dos. Ah, así que la, para mí las dos están buenas, solo que una respuesta larga y la otra respuesta corta. Ah, vale. Vale. Does your father work on week, weekends? No, he doesn't work on the weekend. No, he doesn't work on the weekend. Solo es on weekends. On the, on the, on the, on, no. ¿Cómo está el da? On weekend. Ajá, así. Ah, pues, ah, pues eso lo voy a borrar ahorita. Así que sí las tenía bien. Pero tenía dudas porque no sé, ahí por lo que solo tres hice porque me he quebrado la cabeza. Vaya, eh, ¿Quién tiene la cuatro, cinco y seis? Para que sigamos. Eh, yo. Vale, le pregunto, o le pregunto sí, claro. a Corina. 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 Hola, es que estoy desde mi teléfono y no tengo la imagen de las preguntas. Vaya, le pregunto entonces. Does your mother cook every day? Yes, my mother cook every day. Do your parents read in the evening? No, they read only on Sunday. No, de, no le escuché, me la puede repetir. No, they read only on Sundays. Ahí le faltó el auxiliar, como respondió negativamente. Sería, no, they don't. No, they don't. No, they don't read only on Sunday. Only, only Sunday. Sería, no, they don't read. Um, o sea que no, no en la noche, sino que solo los domingos, algo así. Ajá, sería, yo no sé, yo pienso que es, no, they don't read in the evening, only Sunday. O sea, algo así como para especificar que solo los... Ajá, uh, también. Eh, when do your parents shop? Yes, they shop on the weekends. Y vaya, las siete, la ocho y la nueve. Um, si gustan, ¿dónde voy yo? Vaya. Eh, ah, perdón, las siete no la hice. Hice la ocho, la nueve y la diez. En la ocho. La siete yo sí la tengo. Dijo que era cuando. Cuando este. Cuando compran tus padres, ¿verdad? Uh -huh. Ah, entonces aquí ya, ya me recordé, ahí tendría que decir yo on Thursdays, on Monday, o por ejemplo. Sí, ahí le puse on uh -huh. Sunday. Uh -huh. Ah, entonces está correcta. Yo me acabo de fijar que le puse el lugar. Le puse uh -huh. a, a, a dónde compro. Pero sí, lo correcto es decir... Yo le había puesto, okay. pero no sé si está bien así, pero le puse yo, my parents shops on Sundays. Es correcto. Uh -huh. 
Ah, ok. <ríe> y, y luego la siguiente dice, do you check your email at night? Yo le puse, no, I don't. <ríe> Yo esa le puse así, mire, no, I check it, I check it in the morning, pero no sé si está correcto. They are correct, ambos. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, la siguiente dice, what time do you have a, no, perdón, what time do you have a dinner? Entonces, en esa le puse, um, le puse la hora. Ajá, pero, y, y, aprovechemos que está la teacher. Ajá, porque esa le puse at 7 p.m., pero no sé si es correcto decirlo así. Es correcto, es Ajá. correcto si solo pusieron at y la hora. Ah, ok. O pueden dar la respuesta completa, ¿verdad? I have dinner at. Ah, ok. Y la hora. Ajá, ajá, sí. tuve como duda si se podía así o de la otra forma. De las uh -huh. dos formas, solo, ajá, uh -huh. es como bastante informal contestar solo así corto, uh -huh. como tal hora. Ya más formal, es más completo decir I have dinner at tal hora. Pero ambas son correctas. Ninguna está mala. Si puso I have dinner at seven, está bien. Y solo le puso at seven, está bien también. Ok. Luego la siguiente. When do you study? Ah, ¿Verdad que ahí pregunta dónde? Acuérdense ¿dónde que when es cuando. Cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo uh -huh. es when con n al final? When. Uh -huh. Where? 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 <ríe> es donde. Yo esa, ajá, yo la contesté in the night, pero no sé si está bien. Um, in the night o at night? Sí, sería at night. At night. Ajá. El when se refiere a cuándo, a, uh -huh. a, a qué tiempo, ¿verdad? Entonces... Si usted puso I study at night, está bien. Si puso los días de semana, está bien. La idea es poner una, un tiempo, ya sea si puso los días, la hora, uh -huh. es ok. I study at night or I study on weekdays. Estudio los días de semana. I study on weekdays, es correcto. I study at night, correcto. Ok. Sí, bueno, la siguiente dice, does your best friend drive to class? Entonces, ahí dice que... Eh, ¿Y el amigo como que maneja para la clase, para ir a clase, algo así? Ajá, como... como eh, ¿Cómo tu mejor amigo? Y conduce para la clase. Uh -huh. Ajá. Entonces yo le puse, yes, she drives to class. Ajá, uh -huh. yes, she drives to class. Uh -huh. Uh -huh. And what about you, Edwin? What did you answer? Yo, Edwin, ¿qué puso? Hola, sí, yo le puse igual. Igual, ah, ok. Uh -huh. Luego, la última, what time does your father get up? ¿A qué hora se levanta tu padre, tu papá? Entonces, ahí yo, yo se lo, de, lo hice corto, entonces yo le puse at sit, oh, at, at sit. O clock, pero como así lo at six o'clock o podría poner he gets up ahí sí ya mm. modificamos Ajá, el tiempo yo esa gets. igual la contesté así de forma corta ok that's está bien con que estén uh -huh. haciendo las eh, uh -huh. la práctica y como that's... pues uh -huh, no es malo no es malo uh -huh. 
Ok. Gracias, Tim. Ok, de nada. ¿Tienen pregunta en al, en, o dudas de alguna otra pronunciación o de alguna que me perdí porque no estaba en el room? Este, ah, quizás, sol, bueno, en la primera, a donde dice, bueno, la primera es la que ya habíamos respondido. Ajá, la, do you get up early on weekdays? Ajá, entonces yo lo entiendo que a qué horas, a qué horas tú te levantas. Mm, no, early si te levantas temprano. temprano el fin de semana. No, weekdays, weekdays creo que decía, ¿verdad? Sí, sí weekdays. Así. Todos los días, ¿verdad? Weekdays es todos los días de lunes a viernes. Y ah, weekend okay. es el fin de semana. Ajá, yo esa la contesté así, pero no sé si está bien. Yes, I get up 6 a.m. At 6 a.m. Yes, I get up uh -huh. at 6 a.m. Es correcto también. Ok, ajá, esa sí la contesté. Uh -huh. Bien. <laughs> Thank you. You're welcome. Okay, we're back again. So to continue practicing uh, our pronunciation and vocabulary, we have this conversation. Tenemos esta conversación. I get up at noon. That's the topic of the conversation. I get up at noon. As you can see here in the pictures, we have a, a lady here and a man. They are in front of a coffee shop. So let's see what's the conversation about. And they say the topic is I get up at noon. Let's listen and then we're going to practice and define vocabulary if necessary. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. That's the conversation. Do you have any question about the vocabulary or the pronunciation? No questions? Okay, I will play the recording one more time. Eh, lo voy a poner dos veces para que practiquen, que repitan después de que escuchen. Igual, ¿verdad? Si sienten alguna palabra muy difícil, podemos hacer review. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays?
at ten o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Page thirty-eight, exercise six, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At ten o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, volunteers to practice the conversation. Yo. Okay, I have Corina and who else? No. Okay, I have Corina and Xiomara, eh, luego iría Edwin y Fátima. Vamos a escuchar a Corina y e Xiomara. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10, at 10 o'clock. Oh, that, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. 
Okay, pretty good. Now you start, Xiomara. Muy bien, lo hicieron muy bien. Eh, con la, la, usted misma se corrió con early, ¿verdad? Eh, so, Corina, and then serve. Recuerden la palabra serve, la E no se pronuncia, la E al final, serve. Okay, let's start again, Xiomara. Uh, let's go let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I had breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. Thank you so much, uh, Corina and Xiomara. You did it very good. Now let's listen to Edwin and Fatima. You can start, Edwin. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, good. Now let's change. You start now, Fatima. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast day then? Sure. I have breakfast every day. Excellent. Then, Continue. Mm -hmm. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Very good. Very good. Thank you so much. You did it very good. Um, a medida que vayan practicando más, va a ser más, más fluido. Es lo único. De ahí por pronunciación todo muy bien. Gracias, Edwin y Fátima. You did it very good. Uh, do we have two more volunteers? Uh, no more volunteers? Okay, uh, in that case, as we don't have more volunteers, I think we have a reading exercise. Um, okay, what happened? Oh. Let me start sharing again. Okay, after this conversation, we have this exercise and this one you will unscramble the questions tienen que um, ahí están como desordenadas las preguntas ustedes tienen que ponerlas en orden eh, por ejemplo aquí ven el set de palabras tenemos you everyday check your email too 
Entonces todo me indica que voy a empezar con el do, porque no hay ninguna palabra de las que empiezan con doble de H, como what, when, where. Como no hay ninguna de esas, entonces voy a empezar con do. Luego de do, el sujeto, do you. Luego el verbo, check. Complemento, your email every day. And that's a question. Ahí está la uno hecha como ejemplo. Vamos a continuar escribiendo las cuatro restantes. Lo pueden hacer en su cuaderno o en su PDF. Les voy a dar tiempo.
Have you finished writing the questions? Yes. Okay, question number two. What do you have in question number two? Josie. Okay, Simona. Number two. What uh -huh. time what time do you eat lunch? Excellent, Simona. Thank you so much. What time do you eat lunch? That's correct. What time do you eat lunch? Number three. Volunteer for number three. Does I start this class at eight o'clock? Mm. Does? Okay, we start with does. And then after does? I start. Start? This class at eight o'clock. Mm. ¿Qué va después del auxiliar? Después de do o de das. El verbo. El verbo. Mm. Veamos el primer ejemplo y el segundo. Después de do, you. Do, you. Das. Mm -hmm. This class, no sé. This class, porque sería el sujeto, esta clase. Ajá, This class que... start at 8 o'clock. That is correct. Start at 8 o'clock. Oh, clock. Ahí. Uh -huh. Does this class start at 8 o'clock? So remember, primero auxiliar, después del auxiliar el sujeto y luego del sujeto el verbo. Good, thank you so much. Number four. Yo la tengo así. Do you when start English? Mm. Eh, ok. Veamos. Cuando son yes, no questions, empezamos con el auxiliar. Las de yes or no. Cuando empezamos la respuesta con yes o no, empezamos con do o con das. Pero si hay una palabra de esas que empiezan con o que llevan WH como when, entonces empezamos con esa palabra. En este caso sería when, cuando. Y después del when iría. Do you. Ajá. El auxiliar y luego el sujeto. When do study. you. Ajá. Verbo. Y luego. English. Elemento. Excelente. When do you study English? Ok. Mm -hmm. And the last one, number five. Do you and your friends play sports on weekends? Yes. <laughs> mm. Do you and do you and your friends play sport? Play sport on weekends. Excellent. And that's the last question. Do you and your friends play sport on weekend? Now let's let's repeat. Do you check your email every day? 
Yes, I check my email every day. What time do you eat lunch? At 1 p.m. Does this class start at 8 o'clock? No, this class starts at 9 o'clock. When do you study English? I study English in the evening. Do you and your friends play sports on weekend? Yes, we play soccer on Saturdays. Okay, um, now the idea is to practice asking the questions to, to, our, to our partners. For example, I can start uh, asking Corina, do you check your email every day, Corina? And you give your own information. Uh, por ejemplo, aquí dice, yes, I check my email every day. Pero si usted no lo chequea todos los días, entonces sería, no, I don't. I don't. No, I don't. I check my email check. once a week, por ejemplo, si quiere decir más información. Y si no, solo, no, I don't. Ok. Ajá, tienen que ser respondiendo eh, de acuerdo a, 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 a su propia pregunta. información. Ajá. Uh -huh. ¿Podría, Corina, preguntarle la siguiente a um, cualquiera de la clase? La number two, what time do you eat lunch? Okay, what time do you eat lunch? A quien? Uh, Lily Beth, tenemos um, a Fátima. Quizás a Lily Beth. Okay. What time do you eat lunch? I eat my lunch, I eat my lunch at noon. Very Thank good, Lily Beth. Continue and thank you so much, Corina. Continue a little bit. Does this class start at 8 p.m.? Uh, to whom? A quien sería la pregunta? Ah, sorry. Xiomara. Tomara. Hola. Perdón, es que tuve que salir, pero eh, ¿cuál pregunta? La cinco. No. La tres. La tres es cuesta. La repito, si gusta. Please. Does this class start at eight o'clock? Yes, this class start at uh, 8 o'clock. <laughs> Very good, Xiomara. Can you ask question number four to someone else? Okay, uh, number four, when do you, when do you study English? Again? Uh, uh, Fatima, for example. Oh. Corina. I, I study I study I study English in the evening. Okay, very good, Fatima. Ask 
question number five to someone else. Do you and your friends play sports on weekend? Uh, Ken? Edwin? Um, yes, we play soccer on, on Saturday. Soccer. Uh -huh. So you say, yes, we play soccer on Saturdays. On Saturday. Is that true? <laughs> okay. Well, uh, let me continue here with this listening. Creo que todavía sí tenemos tiempo para el listening. Um, March's weekly routine. Listen to March talk about their, her weekly routine and check the days. She does each thing. Vamos a ver. Let's repeat. Get up early. Go to work. Exercise. See friends. See family. Study. One more time. Get up early. Go to work. Exercise. See friends. See family. Study. Okay, now. Eh, well, les voy a dar tiempo para que escriban para los que no tienen el material impreso. Escriben... Eh, lo que está aquí en el chart. Pueden escribir get up early, go to work, exercise, see friends, see family, study. Y luego los días de la semana, Monday, Tuesday. O pueden nada más poner la abreviación para que no se tarden tanto. Y luego vamos a escuchar. Y van a chequear qué días ella hace cada actividad. Ella va, Marcia va a hablar de su rutina de la semana. Y ahí ustedes Chequean qué día hace cada cosa de las que están acá. Les voy a dar tiempo y luego voy a poner el audio.
Ok, I will play the recording. Voy a poner el audio y recuerden chequear qué día hace cada una de las actividades que están enlistadas ahí. Voy a ponerles el audio dos o tres veces para que ustedes puedan completar. Page 40, Exercise 8. Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Page 40, Exercise 8, Listening, Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh. And I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Did you complete the chart or do you want to listen one more time? One more time, please. One more time. Okay. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? 
When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, when does she get up early? Saturday. Mm. Yeah, she mentioned Saturday. Menciona sábados, pero también. Eh... In esa dice que solo weekdays and Saturday. Weekdays and Saturday. Quiere decir que weekdays es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and menciona luego los Saturdays. Uh -huh. Entonces, sí, sería todos estos días y Saturdays. Very good. Ahí se complementó la respuesta. Um, Page 40, exercise. Es una otra cosa. Quiero que vean acá las respuestas. Este no lo puedo hacer más grande, solo así. So, yes, todos los días y sábado. Um, let's see the next one. Go to work. ¿Qué día va a trabajar? Go to work. What do you have? Saturday. Yes, Saturday. Excellent. Exercise on Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Excellent. Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Good. Uh, what about see friends? Friday and Saturday. Yes, Friday and Saturday. Uh, see family. Sunday. Correct. And finally, study. Every day. Yes, every day. Weekday and weekend too. <laughs> okay, so thank you so much for joining today's section. Uh, tomorrow's Friday. Ya mañana es viernes. Terminamos la tercera semana. Así es que pues nos vemos mañana. Avancen en la plataforma and see you for more. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.